വെൽക്കം ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വീണ്ടും പെല്ലിംഗ് ടൗണിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ടൗൺ ഏരിയയിൽ ഇത് ഗവൺമെന്റ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പെല്ലിംഗ് നല്ല യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് കുട്ടികൾ അത് നല്ല ടോപ് സ്റ്റേഷൻ പോലെയല്ലേ അവിടെയാണ് സ്കൂള് അപ്പൊ ഇത് ടൗൺ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ക്യൂറോ ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പാണ് ക്യൂറിയോസും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ ഇവിടത്തേക്ക് ക്യൂറിയോ ഷോപ്പിൽ വന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടാവും സിക്കിമീസ് ഡോൾസ് ഡിസൈൻ ആക്കാനുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ ചെറുത് വലുതെല്ലാം ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഓക്കെ അറുപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ സിക്കിമിൽ വരുമ്പോൾ സിക്കിം സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി ലാസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് ഹാസ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ലക്ക് റൈറ്റ് ഗുഡ് ലക്ക് ഗുഡ് ലക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾ ഓർ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ സെറ്റ് ഓക്കെ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ലാഫിംഗ് ബുദ്ധയാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ആണ് അഞ്ച് ലാഫിംഗ് ബുദ്ധയുണ്ട് ഇത് വീട്ടിൽ നല്ല ഐശ്വര്യം വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് നൈസ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അവരുടെ ബിലീഫ്സിൽ ധാരാളം ഇങ്ങനെ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ചാംസ് ലക്കി ചാൻസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ലക്കി ചാംസ് ആണ് വീട്ടിൽ തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ് കുറേ കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഗുഡ് ലക്കിൻ്റെ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഫോർ ദസ് ടു ഫിഫ്റ്റി നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തൂക്കി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പിന്നെ കുറെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്യൂറിയോ മീൻ ദ ബെൽസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം ചായ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാഫി ടീ എല്ലാം നമ്മൾ ചൂടിങ്ങനെ നിൽക്കും കാര്യം തണുത്ത സ്ഥലമല്ലേ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൗ മച്ച് പതിക്ക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ പല പല കളേഴ്സ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈനുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് ഭംഗിയുള്ള കെറ്റിൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ കപ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര രസമാണ് കാണുന്നത് ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ ആണ് ഇതൊക്കെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ എന്താ ഐശ്വര്യം എല്ലാ ഐശ്വര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്താ ഇതിങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു 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 സാധനം ഇവിടെ കുറച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു സോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചട്നീസ് അതെല്ലാം അവർ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ സ്മോൾ കട്ടോറീസ് ജുവൽ ബോക്സ് ജുവൽ ബോക്സുകൾ ഇതിനകത്ത് കമ്മൽ മാല എല്ലാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർത്തികളും വാങ്ങിക്കൊടുക്കും കുറേ കുറേ പേഴ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുറേ കളക്ഷൻ ഹൗ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദേസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ക്ലച്ച് പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇതൊക്കെ കുറേ ട്രൈബൽസിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങുന്ന സാധനമാണ് ട്രൈബൽസിൻ്റെ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മിനിയേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ദിസ് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി 
പിന്നെ ബുദ്ധന്റെ ഒരുപാട് സ്മോൾ ബുദ്ധ പല 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 ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തായ്ലൻഡിലും കണ്ടതാണ് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ ബുദ്ധാസ് ഇത് നോക്കൂ ഗണപതി ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മുടെ ഗണപതി ഉണ്ട് ഇത് നേപ്പാളി അല്ലല്ല അവരുടെ നൈഫ് കത്തി കത്തി ഊർക്ക കത്തി ബുദ്ധൻ കുറെ ബുദ്ധാസ് അപ്പൊ എത്ര കണ്ടു പോകേണ്ടി വരും ഇവിടുന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ ലക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലക്കി ചാംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ 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 തൂക്കിയിട്ടാൽ ഭയങ്കര ലക്കായിരിക്കും ഭാഗ്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറെ ബാങ്കിൾസ് അതിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ലക്കി ചാംസ് കുറെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ഭാഗ്യം വരട്ടെ വീട്ടിൽ അവിടെ 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 തൂക്കിയിടാം ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങി പിന്നെ കമ്മൽ മാലാവള അതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സുബിനിയേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഇനി നമ്മൾ വെല്ലിങ്ങിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇനി നമ്മളുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള മടക്ക യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ടു ബി ഇനിയും കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ പെല്ലിങ്ങിൽ നിന്നും താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോയി പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഫൈനലി സിറിഗുഡിയിൽ നമ്മളെത്തും എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാഗ്ഡോഗ്രയിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പെല്ലിങ്ങിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര യാത്രയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാലുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിക്കിമിന്റെ ഈ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിലിഗുറിയിലാണ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് സിലിഗുറി ബംഗാളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സിക്കിം വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ വെസ്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പുകൾ പല ഭാഗങ്ങൾ പല പല ഭാഗത്തും വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ഒഴിക്കുക തന്നെ ചില ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പിന്നെ കുറെ ദൂരം പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ടൗൺഷിപ്പ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം താമസിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും നോക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കടകളും ഒന്ന് രണ്ട് ലോഡ്ജിങ്ങിനൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള വീട് ഐ മീൻ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മോൾ ടൗൺ ആണ് കാലുക്ക് അത് കാലുക്ക് ബസാറാണ് ബസാർ ഏരിയ ഇവിടെ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ്സ് ഷൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇപ്പം എല്ലാം അടച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ചെറിയ ചോർട്ടൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ബുദ്ധയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാലുക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് കാണാമല്ലോ വേറെ ബിൽഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ല കാറ്റ് തണുത്ത കാറ്റ് ഈവനിങ് ടൈം വെരി പ്ലസൻറ്റ് നേരെ മെതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാഴ്ചയും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ മനോഹരിയായ സിക്കിമിനോട് യാത്ര പറയാൻ സമയമാകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം നേരം ഇനി ഇരുത്തി തുറന്നു നമ്മുടെ യാത്ര പക്ഷെ അവസാനിക്കില്ല ഇന്ന് സിലിഗുറിയിൽ എത്താനുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി ഞാൻ അവിടെ എത്തുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇനിയും പോകുന്നു കുറെ കൂടി മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് ഡാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോ
അവസാനത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം ഈ താഴെങ്ങനെ റൂട്ട്സ് വൈൻഡ് ചെയ്ത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ താഴേക്ക് താഴേക്ക് മിസ്റ്റി മൗണ്ടൻസും സത്യത്തിൽ സിക്കിമിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രത്തോളം മനോഹാരിത ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണ് നമ്മൾ വന്ന് കാണുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനജീവിതവും അവിടുത്തെ ആ ടോപ്പോഗ്രാഫി അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക കൃഷിയും പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ശൈലിയും അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് കാലാവസ്ഥ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്നാലേ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻഡായിട്ടായിരിക്കും വരാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിക്കിം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർജൻ ലാൻഡ് പോലെ എന്ന് പറയാം എസ്പെഷ്യലി ഒരു വെസ്റ്റേൺ സിക്കിമും നോർത്തേൺ സിക്കിമും ഒക്കെ അധികമൊന്നും ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല ലഷ് ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെന്താ മിസ്റ്റി മൗണ്ടൻസ് പിന്നെ ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്കിമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല പല കളേഴ്സിലെയും പല പല ടെക് ഷേപ്പിലേക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അധികം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷേ കൃഷി വിഭവങ്ങൾ അധികം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാര്യം അത് കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റങ്ങളാണ് സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് കൂടുതൽ കാണാം എങ്കിലും ഇവിടെ ധാരാളം കൃഷി വിഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറും കൃഷിയും ടൂറിസവുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്കിം എന്നുള്ള ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്ന് ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റൈസ് ബൗൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അരിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് പിന്നെ കാടമൺ ഏലക്ക ഏലക്ക തന്നെ പലതരം ഏലക്ക നമ്മൾ കാണുന്ന പച്ച ഏലക്ക മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് കാടമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചില റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കാടമൺ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ കറുത്ത കുരു പിന്നെ ഏലക്ക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാടമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ പോലും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓൺവേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി സിക്കിം വരുന്നത് അതുവരെയും ഒരു മുണാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് ഉള്ളൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സിക്കിമിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെയ്ബറിങ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൗണ്ടറി ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് ടിബറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടിബറ്റ് ഏരിയ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫോറിനേഴ്സിന് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം അവർ പറയുന്ന വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതാണ് അത്ര ഒന്നുമില്ല ക്രൈം റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം സേഫ് കൺട്രി അല്ലെ സേഫ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വളരെ ശാന്തമാണ് അവർക്ക് മൊണാസ്ട്രീസും മൗണ്ടൻ ട്രക്കിങ്ങും പിന്നെ എന്താ ഫോറസ്റ്റ് യാത്രകളും ട്രക്കിങ്ങും ഇതൊക്കെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സംസ്കാരം ഭയങ്കര ഹെവി അല്ല ഒരുപാട് മസാല ബഹളമൊന്നുമില്ല സൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വിഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പച്ചിലകൾ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ പിന്നെന്താ യാക്ക് മീറ്റ് പോക്ക് മീറ്റ് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ലെപ്ചാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ട്രൈബ്സ് ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ലെപ്ചാസ് ബുട്ടിയാസ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ് ബുദ്ധിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബുട്ടിയാസ് ഇതുകൂടാതെ നേപ്പാളിൽ
ഇനിയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണാം അതുവരെ